todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact Y como podéis ver estamos aquí a un fire dispuestos a darlo todo con Diluc de PS Diluc puede solo, aunque le tumben Y bueno, básicamente hoy toca continuar con todo este evento Como ya sabéis, habíamos completado un montón de cosas Habíamos descubierto incluso la visión, en este caso la ilusión de Mona Y sobre todo la que más me flipó fue la de Fischl de aquí Que haya vuelto un poquito aquí de chill a este sitio con... Los cuervos, que me parece una pasada O sea, tengo que decirlo, dejarlo claro Pero es que está muy divertido Vale, por aquí tenemos un montón de cofres Cosas que ya iremos viendo Don't worry, be happy, my friends Pero, eh, lo que digo, hoy toca continuar con esta misión Y toca continuar con este evento Que desde luego a mí no me está dejando indiferente Me está pareciendo muy divertido Me está pareciendo que realmente aporta muchísimo A lo que es el lore del juego Y yo creo que es una pena que estos eventos se vayan Porque al final pues están bastante guay Vale, vamos a hablar con, esta, con, estos, con estas cosas Esto ya sabéis que no, me quedé en el anterior vídeo ¿Cómo se puede hacer que suba el nivel del agua? Agua, por favor, tengo set A ver Arrojar, espera, arrojar piedra, vale Se supone que tenemos que hablar con las tres estatuas, ¿no? Vale, y entonces aquí arrojamos piedras Sí, por ejemplo... Y sube Caracola retratadora Ahí está Al fin y al cabo fue afectada por la ilusión ¿Eh? No me asustes así Vale, son los Fatui, ¿no? Vale Bueno Pues hemos descubierto aquí eh, Algo aquí diferente Las caracolas están desplazadas Muy bien Todo esto ha estado divertido O sea, es lo que os digo Me gusta muchísimo Porque al final eh, veo que hay bastantes cosas Con las que, por ejemplo, aquí hay una casa a ver, voy a venir un poquito a explorar esto, ¿vale? O sea, ahora, ahora empezamos obviamente con la misión Pero gente, ya sabéis que aprovechando que esto lo estoy grabando en directo Y que luego va para YouTube eh, es, es lo que digo, sé que me estáis pidiendo mucho el tema de directos El tema de tal, pero es que no doy abasto Este verano está siendo una auténtica locura Y por lo menos digo, pues mira, esos ratitos que tengo para subir algo chulo Me lo paso con vosotros, estamos aquí de chill Contestando algunas preguntitas, disfrutando de Genshin a toda la... A, toda la, a todo el fuego, vamos A ver, por aquí ya no hay nada más, ¿no? Vamos a ver un poquito estas islas Ahí veo que hay un bichaco y cosas guays Así que vamos al lío Aquí vamos a hacer la de Xiao, ¿sabes? Eh, eh, pa, pa, pa. Ya leo Xiao necesita un cuarto dash Probablemente <ríe> Y un quinto Metedle todos los dashes que queráis Porque es una pasada Aquí está nuestro cruel enemigo Nosotros vamos a hacerle la de Xiao Uy, uy Ah, como esquivado, eh, poca broma Ahí ya está vale. Pasamos todo esto Vale Me he venido aquí de chill, pero es lo que digo Tenemos que continuar la misión, eh, yo lo sé Vale, esto tiene que ser algo que se abría luego, digo yo Habrá que hacer algo aquí para que el teatro se abra, obviamente Mira, un... ostras, hacía tiempo que no me pegaba contra esto, espérate Vamos a ir a chill Ya bajará Ahí va Venga, va Vente para acá Vamos a salir el Diluc Ah 
falló. Vale, aquí fuera el enemigo, nos lo quitamos, venimos aquí y abrimos un cofre que es común, ¿vale? Que no, no es que sea gran cosa, pero bueno. A ver. Ahí hay más isla, pero vamos a hacerla de Xiao. Aquí en principio solo está lo de llamar al barco, pero como necesitamos barco para avanzar, vamos a ello. Ya sabéis que hoy toca, amigos, amigas, hoy toca continuar con todo el tema final de este evento. Aquí, ojo, tenemos eh, un trocito de menta, tenemos aquí uno de estos del invoca tormentas. No hay nada más en este trozo de isla, así que nosotros lo llamamos, invocamos al rompeolas y ahora sí, sí, vamos a ir un momentito a misiones y vamos a marcar aquí el sueño de una fantasía de verano, que es la, el capítulo 7, ¿vale?, de esta travesía que hemos estado haciendo, así que como podéis ver aquí nos pide pues avanzar un poquito así que nosotros es lo que vamos a hacer ahora vamos a ir para allá y vamos a ver qué descubrimos en estas islas que tanto me flipan, la verdad, ahí vemos ahí dichurlios por arriba, vemos ahí algún cofre, y ojo, una caracola por aquí, ¿no? a ver, arriba o abajo es la pregunta ahí está ¿Vale? Está cara. Vale. Bueno, nosotros... El tema es que hemos conseguido la caracola. Ya van dos en un momentito. Es lo que yo tenía ganas porque, digo... Tengo que sacarme como sea... Ahí está, avanzamos por aquí. Vale. A ver, aquí tenemos la zona esta que obviamente va a estar llena de enemigos. Aquí lo bueno es que con el barco podemos venir y ¡pum! Tira cosa. Yo creo que le saco más reventando los... Con el aquí a tope, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer que arda su escudo. Y nosotros nos lo quitamos rápido. Vale, cogemos el cofre. Y nos subimos. Pero ya que estamos, pues vamos aquí a ir consiguiendo algún cofecillo o algo, ¿no? A ver, es que, no, espera, es que vamos a bajar. Voy a tener que dar la vuelta igualmente. Me mola mucho todo lo que estoy viendo de esta zona, la verdad que me ha gustado bastante. Y bueno, me estáis preguntando mucho qué me ha parecido este evento. A ver, yo creo que es un evento divertido. Sí que es verdad que el problema es que en verano estoy dándome cuenta de que no doy abasto. O sea, no... Llevo todo el verano con un ritmo bastante lento, me ha tocado dejar un montón de series paradas. Pero es que de verdad no, no estoy dando abasto. O sea, entre cositas de casa, el trabajo y todo, al final tampoco tengo mucho tiempo para jugar, ¿eh? Os lo digo de verdad, es algo que lo estoy notando muchísimo. Sé que muchos me estáis preguntando si estoy bien, tal. A ver, bien estoy. O sea, el problema es que es lo que digo, me falta tiempo. Y pues me da rabia, ¿no? No poder ahí traer todo lo que sé que os gustaría, pero bueno, pues dadme tiempo, poco a poco. A ver, vendrán tiempos mejores, como siempre digo. Pero ahora no, no me quejo, o sea, no, no me pasa nada, estoy completamente de chill. Con muchas ganas obviamente de jugar, de disfrutar de Genshin, de Fortnite, que lo tengo abandonadísimo, pero tenedme encima en la temporada de Darth Vader, tío. Es que soy la polla con cebolla, con el tema aquí del conflicto cero que está guapísimo y yo aquí disfrutando lo mínimo, tío. O sea, no, me da, me da rabia, de verdad os lo digo. Voy a intentar, este mes de agosto, ¿vale? Que está empezando, voy a intentar de verdad ponerme a tope con lo que pueda, porque es que, madre mía, no, no doy abasto, bros. Pero bueno, nosotros ahora vamos aquí a disfrutar, vamos a ver qué pasa en esta nueva aventurita de Genshin. Muchas gracias, de verdad. Sois unos cracks, eh, os lo digo en serio. Y bueno, vamos a ver porque por aquí parece que es donde tenemos que venir. Vamos a ver, ¿no? Vale. Vale. Bueno, aquí está la máquina que encontramos de los Fatui, así que vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Uepa! Algo pasa ya, de base. Vale. Aquí hay alguien tirado, literal. Parece que sí, ¿no? Everyone's gone crazy. Everyone should get out of here. Well, they'll never wake up. But I was right, my precious. You are invincible. Precious? What's his precious? A miracle machine. Definitely not impossible. I think he's referring to that machine. What a drunkard. Hmm. Oh, goodness. The smell of alcohol. 
Main Fräulein, please allow me to fan the fumes away with my... <laughs> Excellent. Please fan them away for me too. Hey, yo también quiero abanicos. Certainly. Hace calor. I've checked the surroundings, but there's no one else here. Isn't that strange? The Fatui is a big organization, but he's the only one left at this camp. Even the larger gentleman from the first time is missing. I think they must be hiding somewhere. As for why they may be hiding, I But he's as drunk as Tony Gifford. <sighs> Should we wait for him to sober up? Cleanse him with the holy spring of punishment. What? Mean Fräulein means to splash ah, him with agua, vale. Eso lo veo más, más común. Ooh, sounds like a good idea. Let's try. Pues nada, vamos aquí a tirarle al fatui todo el agua que podamos. Hey, he opened his eyes. Uh, huh? Hola, investigador. Hey, are you one of the Fatui? Can you tell us what happened here and what that machine is for? <laughs> Fatui? Te parece el típico comerciante de, de Sinestrella. Uh, those blockheads from the administration will regret it now. <laughs> That's what you get for rejecting my research and forcing me to... Forcing me to... To conduct my research on this deserted island. <laughs> my precious... My precious! Uh, why is he crying? Looks like he has a lot of pent-up emotions. You mocked me! And my precious invention! You... You don't know anything about the future! Only my invention... can help us conquer the world! <laughs> Idiots! Such idiots! <laughs> Ow! Don't hit me! I won't blow up the lab again. I'm I'm sorry. I didn't mean to. This man's gone insane. There's no way we can communicate with him. He wasn't like this when we first met him. It looks like the effects have grown worse, to the point of driving him mad. <laughs> My manuscript. I ran your script. Only that can, can save. <laughs> Manuscript? Where is it? Don't yell at me. Don't yell at me. <laughs> Fischl, don't yell at him. <laughs> then I'll... <sighs> Let me try. Mama. Uh, kind sir. Look at me. Now, tell me, where did you hide your manuscript? <laughs> no! No, don't force me to write a report! Uh, he's completely lost in his own imagination! Allow me. Hmm. Please excuse me. Kathy? Ah! <laughs> oh! My butt! <sighs> Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript. The manuscript is in the crack over there. Oh, finally. Otherwise, I was going to have to blast some of my loudest rock and roll in his ears. Kazuha hesitated for a long time before making a move. He's so nice. Sí, es muy considerado. Everyone, let's search the stone cracks nearby for the manuscript. Vale, pues parece que vamos a buscar un manuscrito. Lo que os digo, esto... Ahí está, el sueño de una fantasía empieza eh, para que encontrar las notas de Persikov. Están en una grieta, dicho, ¿no? Yo creo que pues está aquí. Fisher. Found it. Vale, lo tenemos. Vamos todos. Congratulations. We found the key to solving the problem. Let me see. Hmm. hmm. Vale, Mona está estudiándolo. Just as I thought. This machinery named cognitive mimicry is capable of altering the state of people's brains. It was invented by the researcher we met earlier. 
His name is Persikov. According to the manuscript, the Fatui officials did not support Persikov's research. But Persikov insisted on putting his machine to use. In order to achieve that, he disassembled the machine and used his connections to transport the parts to this deserted island. How did they find this island? <sighs> the Fatui's intelligence network is not to be underestimated. Persikov was dead set on carrying out his experiments on this island. Most of his subjects were junior Fatui soldiers who all signed a waiver beforehand. It looks like they really thought this machine would benefit the Fatui. How does the machine work? That's most likely top secret. The manuscript didn't reveal any details, but Persikov did mention that the machine was modeled after the power of a god. Does that mean... There's a god connected to these dreamlike mirages, and the Fatui found a way to research it? Clearly. Otherwise, they wouldn't have been able to reproduce the god's power. Anyway, Persikov's experiment did not go as planned. The machine broke down just days after it was activated. They tried to fix it, but... The technologically illiterate Fatui soldiers completely ruined the machine. Even its most important component of all, the crystalline cores, got ejected and disappeared. A testament to the importance of maintenance in all aspects of life. I believe we can all learn something from this. Persikov may be a mad scientist, but he didn't want to see his subordinates suffer. Besides, if he didn't solve the problem, he would end up going insane as well. As a last resort, Persikov went out on his own to look for the cores. But he was just a sickly researcher, unfit for the task. He had to give up. Then, Persikov went searching for the soldiers who had gone mad and strayed from the group, and took them to a hidden cave. I think that was where they were at the day we arrived on this island. Persikov was taking a strong Fatui soldier somewhere. Yes. It took Persikov all of his strength to get all the missing soldiers into the cave. He tried to snap them out of it with music and poetry, but nothing worked. We came here once, but there was no one around. Come to think of it, that must have been the day Persikov was busy gathering the soldiers into the cave. There's good news and bad news written on the last few pages. The good news is, Persikov managed to figure out the location of the crystalline cores by piecing together the snippets of information he could get from the delirious soldiers. The bad news is, Persikov failed to revive them and eventually succumbed to the device's influence himself. The last few pages of the manuscript are just unintelligible drunken scribbles. <sighs> it appears that the responsibility for this issue now falls to my retainers and I. Hasta en las vacaciones tengo que trabajar. There's a map in the manuscript. The markings should indicate the locations of the crystalline cores. Mm, vale. Esto es un poco raro. Ok, pues parece que aquí tenemos el manuscrito, así que hay que encontrar esos núcleos de cristal y hacer nuestra misión. Están divididos por todas las zonas, por lo que he visto, así que esto va a ser un poquito largo. Lo bueno, tenemos el manuscrito, tenemos aquí todo lo que haga falta. Y ahora pues algo me dice que vamos a tener que coger nuestro barquito peculiar y ponernos al lío. Ya sabéis que aparte de esto, de esta historia principal, que obviamente es lo que más nos interesa porque es el puro lore del juego, tenemos también un montón de eventos y un montón de cosillas que ya iré haciendo en próximos vídeos. Lo que digo, me falta cogerme estos días a full e incluso... Si puedo traeré dobles vídeos o lo que sea porque es que es una locura O sea, es que no me da la vida Pero bueno, vamos allá A ver, hay tres núcleos de cristal que faltan Así que habrá que encontrarlos Parece que hay que venir por aquí, así que vamos a ello Con Albón de Maru, nuestro barco más top Que tiene vida propia, igual que no sé dónde está la ardilla Pero la necesitamos Y bueno, nosotros vamos a ver qué encontramos por aquí De nuevo lo que digo, aquí parece que está el primero Así que vamos a buscarlo Ok Oh yeah, ¿qué es esto? En esta isla creo que no estaba, ¿no? A ver. No hay nada, ¿no? ¿Qué es esto?
Look. Ahí me explique esto. Este estaría, pero falta este, ¿no? A ver. No sé cómo va esto, eh, o sea Voy a probar a girar un montón a la izquierda Ahí está No, no sé lo que he hecho, o sea, que alguien me explique Cómo va este puzzle ¿Eh? Para flipar, eh, lo, lo sé, lo sé Para flipar O sea, no he entendido nada, es que no ha salido ni explicación del puzzle Ni nada, tío, o sea, ¿qué es esto? Pues nada, si los puzzles van así habrá que descubrir cómo funcionan estos porque me ha dejado loquísimo, de verdad. No sé a vosotros y a vosotras, pero ha sido un plan de random total. Y ya está, es el primer puzzle de todo el evento que no entiendo. O sea, ya sabéis que hemos estado aquí disfrutando de todo, pero es que de verdad me, me ha petado mucho la cabeza, ¿eh? Vale, parece que aquí hay otro en esta isla, ¿no? A ver... Aquí hay tres, ¿no? Este está Vale Así ¿Vale? Ahí 
Vale, le estoy pillando el truquillo, pero eh, escuchadme. Ojo, esta calabra ya la tenemos, ¿no? Sí. Vale. Izquierda, derecha. Izquierda. Y ya está. Bueno. Pues, a ver. Creo que lo he entendido y que va con el tema de los giros que da la cosa esta, pero ojo. Llámame loco, pero esto es un poco... O sea, está súper mal explicado, ¿no? Aquí porque estáis conmigo y lo estamos descubriendo aquí a, a, a full, pero ojo. Probablemente es uno de los puzzles que digo, ostras, miraos a mejor eh, algún sitio donde lo explique. Porque yo lo estoy solucionando, sí, en directo, sin cortes ni nada, pero joder... Está explicado como el culo, literal O sea, no entiendo Pero bueno, la verdad es que la cosa va bastante bien Me está gustando mucho lo que es el evento Me lo estoy pasando en grande Y todo lo que me estáis comentando De que eh, este tipo de eventos es una rabia que las islas se vayan A ver, yo creo que es un motivo para jugar al juego en verano Al fin y al cabo, ¿no? Y lo que digo, ya lo próximo que nos viene es Sumeru Es la 3.0 Vamos a tener un cambio, yo creo que bastante bestia Estamos a mitad, más o menos, de esta versión Y lo que digo, yo voy con mucho retraso Me falta... Todavía lo de Heizou, que me lo estáis pidiendo mucho. Me faltan muchas cosas, de verdad, antes de Sumeru. Pero, ostras, es que me lo estoy pasando en grande. He disfrutado muchísimo del juego, estoy disfrutando muchísimo de la aventura. Y sí que es verdad que hay una cosa de... que sí que tengo que admitir, ¿no? Y es el hecho de que eh, al final tenemos un montón de opciones, un montón de cosas que hacer, un montón de aventuras que vivir en Teibat. Y yo creo que, joder, es una manera divertida, ¿no? El ir jugando, el ir descubriendo, ¿no? Este grandioso mundo. Bueno, esto parece... Aquí tenemos uno. A ver. Ahí, ¿no? Ah, pues no. Espérate. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Espera. Vamos a ir primero con este o en este. Estoy rayando que flipas en este. A ver. Ah, es que hay una más A ver Ahí está, ¿vale? Este lo tenemos Claro, pero es que hay una más Ostras, claro, y aquí hay otra abajo, tío Vale, 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 vale vale. Claro, pero esa de ahí atrás yo apenas la veo Y ahora sería derecha Y derecha, ¿no? Ah, no, espera, que esta la tenía empezada de antes Ostras ¿Y ahora cómo la hago? Nada, aquí la, la he liado, gente Ahí está eh, El 8 de suerte, ¿eh? O sea, esta última, como la he tocado antes Llevaba un lío brutal Pero bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Vale, 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 pues volvemos a la máquina Me ha molado, a ver, como puzzle está divertido, está guapo, tío Y al final, pues es lo que importa Pero yo lo que quiero resolver es lo que está pasando aquí Y para ello, qué mejor manera que venirnos aquí de chill Venirnos aquí con Xiao, ¿no? Y intentarlo, por cierto, creo que ya se ha acabado el banner, ¿no? De Kazuha, creo que sí Si no, le tiramos ahí un deseo, hombre Ahí, en plan, rápido, ahí, pim, pam ¡Uh, deseito, venga! ¡Bum! Nada 
Queda poco y Kazuja se me va y no la habré vuelto a sacar Pero bueno, vale, hay que colocar los núcleos, ¿no? Colocamos, ahí está Y a ver qué pasa con todo esto Vale ¿Quieres decir el campamento de Klee? Then perhaps we should call it the Embassy of the Imanakreish and Dodo Land. Huh? No! That's too many words! Paima would prefer something easy to remember. Come on, let's go home now. Vale, hay que ir al campamento. Yo creo que esto se está acabando, ¿eh? Está llegando aquí al final, ¿eh? De lo que es la historia principal de las islas. Y ahora vamos a descubrir cosas interesantes. Así que vamos a ver qué pasa por aquí. De todo modo, lo de los patuí me ha molado mucho, ¿eh? A ver. To thy liking? Paimon's loving it. Wonderful. Main Fräulein invited you all here not only to witness the arrival of our Holy Land, but most importantly, she wished that you could all relax and enjoy the summer. Great. Well, I've come to the right place. I love it here. May this place become an eternal paradise. Main Fräulein says she hopes to go on more adventures with Vaya. you here in the future. Of course. And you should come find me and Leo when you get the time. I'll show you around. Oh, also, my friend runs the best restaurant in Leo. I'm sure you'll love it. If you're into opera, you should go see Yunjin. She's the nicest person and she likes making friends with new and interesting people. I'm sure the two of you will have plenty to talk about with your shared passion for theatrics. Oh? If Lady Shinyan speaks so highly of it, then I must entertain the idea. Traveler, I have a suggestion. There's a snack called roasted lavender melon in Inazuma, which goes rather well with fish. Why don't we roast some fruit and seafood for dinner tonight? Genial! Then it's decided. I'll go gather some more fruit. And for seasoning. Ah, you're all here. Huh. I've noticed an issue. Although we've fixed the machine, as you can see, the mirages on the islands have still not disappeared. Pues déjala ahí. Hmm. I've noticed that too. But considering it took some time for the mirages to appear, it may also take some time for them to disappear. Yes, that's definitely possible. In other news, my scryglass seems to be working fine now. 
Whatever it is, it doesn't seem to harbor any ill will toward us. Lo tendré en cuenta. Well, although there's nothing left to disturb us and we can finally kick back and enjoy our vacation, we still ought to be cautious while we're on these islands. I will keep seeing what the stars say every day. I promised Fischl that I'd be her guard. I can help. Good. I'll be counting on you. Goodness knows why those girls are so carefree about everything. I suppose it falls to me to be extra vigilant. Paimon, ven conmigo. Vayamos para allá. A ver, supongo que esto será lo típico de hablar con Benti, ¿no? Oh, so we're gonna call the tone deaf bard, right? Well, hello there, strangers. <laughs> you finally called. I thought you were having so much fun that you'd completely forgotten about me. Barba de pacotilla. <laughs> Vale, parece que le contamos todo lo que ha pasado en las islas a nuestro amigo Venti. strange machine that can imitate the power of a god? Wow. I didn't know the Fatuli. Venti se lo toma el chilo, o sea, es lo que Venti ahora mismo vosotros no lo veis, pero está con una cervecita detrás de todo esto, así con un poquito de hidromiel en plan ahí picadón, eh, con su tabernita en monsta bien sentadito y diciendo, "Qué bonito día hace hoy." Why would I know anything about it? Ugh, so annoying. <laughs> but other than that, did you two have fun? We did! Eso sí. We ate a lot of yummy food and saw loads of amazing things. It was really cool. Me divertí mucho. <laughs> That's good. The point of traveling is to record any feelings stirred along the way. As long as you had an unforgettable experience, this journey has served its purpose. As for the mysterious voice, Although we don't know who it was, not only did she not harm you, she also helped you to gain a better understanding of each other, right? If you look at it that way, maybe she meant you well. I mean, if she was able to intercept Alice's communication tool, I'm sure she's also plenty capable of attacking. Hmm. Tone deaf Bart is right. Sí, la verdad que sí. Entendido. <laughs> I'm glad to bring you some peace of mind. Bueno. Just enjoy your vacation to the fullest. And don't forget to tell me all about the marvelous mirages when you get back. I want to record all these beautiful memories and turn them into ballads. Every summer will become an unforgettable. Eh, then I'll just wait for your return. Happy vacationing. Pues nada, parece que este ya está. Tonja Fart thinks it's okay. After all, Tonja Fart is still a god. We should probably trust him. En efecto. Let's head back. We don't want to keep everyone. Eso es verdad. Vamos ahí con el resto. Hold on. Ya, está lo que quieres atrapar cangrejos. Vale, pues nada, nosotros nos vamos de chill y a ver qué pasa ahora. ¿Eh? Esa voz. I was curious, so I landed on the beach to quietly watch everything that took place on these islands. It was fascinating. The ones who came here to work were so busy, and yet, 
I still saw genuine smiles on their faces from time to time. And then all of you arrived later on, bringing your glorious dreamscapes and wonderful willpower. Your dreams are like the pure and delicate bubbles floating on the water. The more beautiful the illusion, the more it fascinates me. I'm not able to travel myself, but I do admire free spirits like yourself. So, I helped them design a little something for you all. Can it? As I said, I don't have an agenda. I'm just a little bird. You are a special person with a unique and brilliant glow. I decided to communicate with you in this way because I'm really curious about you. What? There's no need to wonder about my name. Maybe one day in the future, we will meet in another place. Claro, when that bro. time comes, I think you'll be able to recognize me. Seguro. <laughs> hey, what are you doing? The crabs don't catch themselves. Hmm. ¿Qué quiso decir? Me ha dejado loquísimo esto, ¿eh? Sí, sí, yo... ¡Eh, eh, eh! Es el símbolo de Dendro. Lo habéis visto, ¿eh? Lo habéis visto. Es el símbolo de Dendro. Sí, sí, gente, gente. Es el símbolo de Dendro. Ya ha aparecido ahí unos segundos. Y aquí está el sueño de una fantasía de verano. Misión completada. Hemos terminado. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado en grande. Lo que digo con esto, se supone que hemos completado todo lo que tiene que ver con las misiones, ¿vale? Del de evento principal. Y aún tenemos muchas cosas que hacer, como la guerra secreta y todo lo demás, ¿vale? Que aquí hay cositas, aquí súper chulas. Y eso pues mola mucho. Pero también importante aquí, tenemos muchas cosas que hacer, así que hay que estar atentos. Pero aquí en Visiones Resonantes, como sabéis, ahora mismo tenemos 15. Estamos a una caracola, ¿vale? De conseguir el objetivo tocho, así que... Vamos a intentar eh, en los próximos vídeos terminar lo de las caracolas y ir aquí consiguiendo las cosas con los poemas y todo lo que hay aquí. Para... Eh, aquí, por ejemplo, nos lo pone, ¿no? Está, está en Canción Ardiente y está en Estrellas Arcaicas, ¿vale? Aquí lo bueno es que nos sale donde están y en las palabras de captura de imágenes, eh, en principio de las islas lo tendríamos todo. Del acto 1, y a ver. Vale, esta está por aquí entonces. Vale. Estas están por la isla, o sea, nos faltan literalmente tres en la isla, ¿no? Y dos en las ilusiones. Pues ya las iremos cogiendo, ya nos encargaremos de ello para conseguir el traje de Fisher. Y ahora, pues, ¿qué puedo decir? De... Nos despedimos hasta el próximo vídeo. Espero que os, la... os haya gustado, que os hayáis divertido. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con más Genshin Impact aquí en KTS. ¡Adiós!